Ce week-end est des rock pour mes drivers, god damn! Mais au moins, check ça en arrière! Bienvenue, beautiful state of Utah! Yesterday. Bon matin, guys. Bienvenue au jour 2 de Formule 1 Drift. Et pour moi, c'est week 2 de Je suis aux États-Unis depuis beaucoup trop longtemps. Bref, jour 2, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, le warm-up. Après ça, il va y avoir le top 32. Casey Cole, un autre driver, il a fini, il s'est qualifié premier. Il va pas avoir à faire de battle dans le top 32. Alors, il va rouler directement en top 16. Tommy part en top 32. Il va gagner son battle, je le sens, je le sais. Puis euh, moi, je me dirige vers faire du montage. C'est pour ça que je suis beaucoup trop gear up. Euh, comme ça, je vais être capable de sortir du live action vidéo pour les boys. Je passe ça sur les B-Row. son competition timeout donc il y a un 10 minutes euh, à essayer de fixer ce qu'il a fixé moi je suis beaucoup trop loin pour aller le voir présentement donc euh, je peux pas savoir qu'est ce qu'il y a mais euh, il doit être la montre de prendre une vidéo pour vous updater à suivre Right on. All right, thank you so much, and uh, and we heard that there. So, all right, so going to TLO, Tommy Lemaire, and going to Human Rahimi, but uh, TLO from Canada does call his competition time out. TLO, oh no. yeah, yes, oh no, oh no, TLO. So comp time out. Yep. So he was so, having power steering issues that were rearing their head from the mm -hmm. previous round of competition so maybe it has something to do with that all right so should be seen blake ultimate yeah there we go so there there is tommy lemaire back in the pits seeing what's going on these are again these are the temporary these are the hot pits where um, there we go the ngk competition time out petit update ça a l'air d'être un problème avec le nitro je sais que mes cars de rouler pas de nitro c'est une track quand même assez rapide donc Préférablement, il aimerait rouler avec le nitro. Si c'était euh, mélange peu fiable, il roulerait ça all day long sur les 255 qu'il y a. By the way, Charlotte a la nouvelle temps de Tommy, elle est merveilleuse. On peut l'avoir en ce moment sur le live stream devant moi. Je vais sûrement mettre un bout de live stream, genre ici en haut quelque part. À suivre. GT Radio Top 32 continues. And we go back to TLO. Tommy Lamary changed out the nitrous bottle. Lorette Nickel just sent me a message and said, change out the nitrous bottle. Hopefully that remedies it. Human Rahimi, that LS Power Nissan Z. All right, here we go. TLO out front. The spec vehicle, 94 miles per hour on initiation. Human Rahimi diving and cutting the inside line. Let's see if that pays off for him. TLO, good transition from him. See some wavering there. And you talked about, you know, the judge's perspective. Chris Yule saying, set it, forget it. See Human kind of making some corrections. Now that last outside zone, TLO. You see, he started a little shallow, then went deeper, but Human Rahimi way off of that final outside zone. That's going to hurt him. Bonne nouvelle, Tommy vient de faire sa ronde de lead, ça s'est super bien passé. Euh, S'il fait exactement la même chose en chase, il devrait avoir le, la victoire et passer au top 16. Now let's change the order here. Human will now lead. And like I said, the, you know, this seems to be the trend. This seems to be the trend with that higher qualifying driver going first, getting the clean air, putting down a safe run. But it's also telling, you know, the spotter saying, hey, this is, this might be a point of contention of where Human's maybe going to have some difficulty maybe pedal it back here you know does he have the horsepower and that's you know that horsepower difference that really comes into play with this being such a high-speed course that is correct yeah that's something that we haven't had to contend with in the pro 2 uh, sorry pro spec series yeah. this season yet so Homan will be out front 
All right, Tommy Lemaire. Here we go. Here goes Hilmar Rahimi out front, 97 miles per hour. That LS powered Nissan. You can see him. You can see the car. Oh boy. Oh man, I feel uh, that. Is, I mean, he was all over the red and white in that three off. Let's take a look. And now he's going to finish it out. I think it's wise for Tommy Lemaire to complete this run, even though. This is where it gets really difficult in that chase position. You know, dropping tires, throwing some gravel. Yep. So TLO and Human Rahimi, uh, let's lock it in. TLO, Tommy Lemaire gets the win in that M spec. The verdict is tombé. Tommy rentre dans top 6. Il vient de gagner son battle. There you go. That's perfect. Regarde la, le replay là. Donc la lead a vraiment bien été, mais la chase, c'est ça, il a comme fait beaucoup de, de wobble, il a fait du understeer. Puis on est quand il, le, son char a grippé, il a dive in. Puis là, moi, mon char a tombé dans le boucan, je me suis perdu bien raide. J'ai été avec la morceau de memory. Quand j'ai switché, mon spotter m'a dit, t'es top. C'est comme trop tôt, il a dit, gaz, 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 monte plus haut. J'ai gazé pour monter le plus haut possible. Mais ça nous a quand même donné le win. Fait que, yes, sir. Donc, euh, dans trois secondes, vous allez voir une ride en tant que passager, bien tranquille sur la track pour aller justement à la présentation des pilotes qui est juste derrière moi avec Casey Cole. Il a fait quelques petites accélérations parce qu'il devait cliquer la quatrième vitesse parce qu'il était en train de, de regarder, euh, faire des tests avec sa transmission parce qu'il vient de la changer. J'ai changé avec lui par le Wagula, je pense que je l'ai dit en vidéo d'hier. Mais euh, ouais, il y avait encore des problèmes avec la transmission, c'est pas de ma faute. Puis c'est ça, fait que là on a fait une petite ride passager, c'est le fun. Donc de retour à la programmation habituelle avec Tommy, sa présentation des pilotes. À New Jersey, j'ai dit son Umbrella Girl. À Saint-Louis, sa blonde a été Umbrella Girl. Ok, I get it, je comprends, MC. Je vais laisser la place. Mais le MC est pas là au Utah, alors c'est moi qui vais faire Office de Umbrella Girl. Fait que vous allez sûrement voir dans le live stream. Sinon, je vais mettre une photo ici. All right, coming up next, coming to us from Canada, the Great White North, in that M Spec S chassis. Make some noise for him. He has, goes by three letters, but his name is Tommy Lemaire. It's T L O. Puis c'est de ça que j'avais l'air bien trop content avec la caméra, probablement dans les mains. Puis euh, voilà. <rire> On est ready pour le premier ballon contre Blake Olsen. Let's go! Tommy Lemaire versus. Blake Olson coming to us from Las Vegas, Canada versus Vegas, BMW versus S chassis. All right, so coming down the pipe through that start chicane, here comes TLO in that M spec vehicle. Now past that first inside clip, let's see how they handle that first outside zone into the second. Blake needs to gain some ground here at TLO. Good angle from TLO. Blake goes past it. He needs to catch him here. He got not a race, but Blake. Overcooks it. And a lot of gravel, a lot of dust being thrown up there.
like they are back to the start line. And Blake Olsen will lead. TLO will give chase. And just coming on in, here comes Blake. And TLO. Let's see what Blake's got here. Initiates. Big, nasty initiation from Blake Olsen. TMEC, Coral Works, BMW out front into that second outside zone. Let's see what we got here from Blake. Oh, a wide swing, but allows TLO to gain some ground. Blake dives back in. Olsen approaching that last outside zone and puts it right in the right spot. Really well done by Blake Olsen, but TLO keeping his composure. Tommy LaMare gets the win, knocking out Blake Olsen, TLO, and the NSPEC vehicle advance on. Tommy LaMare gets the win and moves on. Congratulations, Tommy LaMare. I like that shit. Tommy vient de gagner son ballon. Il va directement au top 16. We are halfway through our top 16, but you got some update. I heard about it. We both got debriefed on it. What is going on? So one of the battles that happened previously, Tommy Lemaire versus Blake Olson, uh, the judges came to a conclusion that Lemaire won based on strictly on performance on the track. But we received a protest from Blake Olson's team that Tommy Lemaire's trunk opened during the run when he was leading. And that was, that was right at initiation. Right at initiation, the trunk opened. So that, in that case, that driver receives an incomplete. That. And that is dictated in the rules. Hood, track, yes. door, or, you know, or sorry, hood, hood hub, trunk, yeah. hatch, door, hatch, door, roof. If it opens, yeah. incomplete. Incomplete. So this is out, out of the judge's hands. We had already put our verdict in. Now it's on the uh, safety and uh, track stewards and all of that to look at it. And driver stewards, sorry, to look at the situation and assess what should happen. Now we reviewed the video. That's what was going on behind the scenes. And it was shown that his trunk did indeed open. One of the pins came off and the, the trunk was flapping in the wind. And uh, that is against the rules. Yep. So again, outside of the judge's purview here, the driver steward made the call that it met the criteria for a legitimate protest. So that runs over once the trunk opens, incomplete. Exactly. So then you default to the other run. And we, we did say Blake Olson had an incomplete, but that was later on of that run where the trunk opened. Exactly. So default to the other run, Blake Olson had a proper run, more yep. dominant, if we can recall it, or if you can recall it, we recalled it. Yeah. And and there it is. So this is where Tom see the Lamar, trunk sees out wind. front. See There's the trunk. The trunk. Right there. And that's, uh, you know, I understand. And, and we could barely see it, but that impedes on your whole psyche. Like, holy cow, is that going to fly right. off? There it is right there. And it did that for the entirety of the run. You know, it, it flopped down depending on what angle the car was at. But coming by inside clip two, that was open. And, uh, you know, our driver, Stuart, is uh, a driver that has competed in pro spec in, in previous years. And he understands this type of situation where you're in the chase position and you've got something flapping on the car ahead of you. You're definitely going to be focusing on that. And that is the, the rule that is written. So it's, again, this is following the rules exactly as they're written. So Olsen does now get the win based yep. on that protest. So Blake Olsen now gets the win after the review and the protest. Bon, au final, c'est bien malheureux. Tommy avait gagné, il devait aller au top 8, mais euh, son compétiteur, il a fait un proté, dans le fond, quand il y a quelque chose qu'il trouve qui est pas legit ou euh, qui fait, qui va à l'encontre du rulebook, tu peux faire un proté, alors il regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Le proté est passé, en bref, c'est que Tommy, dans le running, avant l'initiation, il y avait sa valise qui a commencé à flacoter un petit peu. Il fait en sorte que euh, ça le fait comme un incomplete, ça fait un zéro pour le pointage, alors son opposant avait quand même fait une rôle malgré que Three wheel off, uh, Tommy is zero. Fuck. Um, what? 
Fini tout, rentre à la maison. Et qui est ici par contre qui passe en top 8. Et demain, il y a Stuki qui va euh, partir du top 32 jusqu'à la finale, espérons-le. Fait que les choses de YouTube habituelles, like, share, partage, commente, écris ce que tu veux. Abonne-toi, c'est gratuit pour aujourd'hui seulement. Mais. Euh... Euh, de retour dans le VR, la journée de Formule 1 finie, je sais pas si j'avais closé le vlog, sinon ben je vais clore tout de suite. Écoute, Lucy! Ça, c'est Lucy. Moi, je suis en train de faire mes bagages pour pouvoir rentrer au Québec. On va à 3h30 du matin pour aller à l'aéroport. Donc, euh, prochaine fois, vous allez me voir, je suis au Québec. Ciao! Ouais, oublie pas, like, share, partage, commente, abonne-toi, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! J'ai pas fait le tour de Show and Shine cette fois-ci, je l'ai fait sur TikTok à Seattle Parce que honnêtement, ce Show and Shine là au Utah je donne un 3.5 sur 10 I mean, il y a des Show and Shine similaires au Québec Mais c'est ce qui se formule le drift, j'ai des comme des high expectations pour ça Oh, lui il vaut un 3.5 sur 10